。米娜桑，下午好呀！俺是被异世界厕纸折磨的想死的一号机。别人穿越异世界，怀抱魅魔，走上巅峰，享受人生。男主阿尔穿越异世界，却立志成为最强的农民。阿尔是个没什么抱负的人，一心想着种好一亩三分地。为了更好种地，他甚至把所有的农民技能升到了十级。一个农夫拿着一把镰刀，硬是砍死了三头海兽。在升级了所有农民技能后，他得到称号“热爱自然者”，从而获得了异世界意识的偏爱。攻击力直线飙升到了七万。一个农民有这么恐怖的攻击力，这他奶奶的合理吗？但是阿尔根本不在意。这会儿正忙着去城里送菜，半路上遇到只攻击冒险者的巨龙，他随手扔出咬了一半的胡萝卜，巨龙被砸中，原地爆炸。等到冒险者赶到现场，那里只剩下两辆马车。阿尔刚进城时遇到了骑马的歹，歹徒挟持着一个少女逃出城，阿尔毫不犹豫的出手救下少女，并干净利落的打倒了歹徒。没等少女向他道谢，他。就驾着马车飞奔进城。虽然路上遇到了很多意外，但他按时将蔬菜送到了市场。没想到在回去的路上被士兵给拦住。原来他刚才救下的少女是王国的。看在你是个人才的份上，公主决定直接白给。问他愿不愿意为王室效力，阿尔很想大喊：“死也不要！”他这辈子只想做个快乐的农民，不太想走龙傲天那条路，所以委婉拒绝了。这样扭头跑路，却被揪住了命运的后脖子。公主不明白阿尔为什么要拒绝这份高薪工作，阿尔十分。真的痛苦，他只是个农民，只想种地，一点儿也不想去城里打工。公主无奈，表示打工就算了，但他可以给阿尔一万亩的，前提是阿尔来王种地。阿尔顿时就心动了，但他还是有些疑惑，公主为什么非要招揽他呢？原来刚刚打败的那个歹徒属性值竟然高达五百，能轻松打败这样的人，阿尔绝对是个隐藏的大佬。在这个世界里，平民的属性值均只有十点左右，冒险者大约一百多点，骑士团则有六百，只有传说中的勇者才能达到千点。阿尔看着自己六万五千点的属性点，陷入沉思。他一个人似乎能抵六十五个勇者了。正好此时猎杀森林龙的冒险者回到城里，他们表示龙已经被打败了，但不是他们的功劳，而是某人用强力道具炸掉了龙。而这个强力的道具只是一根啃了一半的胡萝卜。冒险者去了调查现场，但是只发现了两排车轮，似乎想到了什么。结果一没注意，阿尔已经连滚带爬的逃走了。此时骑士紧急请回店。根据调查显示。是，眼下有一大群魔物正在逼近王宫，那场面简直如同一般。国王震惊无比，怎么可能呢？那个地狱大魔王 BOSS 麦克白不是已经被勇者干掉，而且人族和魔族早就签署了和平协议，怎么突然又卷桶来了呢？政务官塞西尔说道：“这次的头目是旧魔王军的队长罗密欧，制作组真就逮着莎士比亚薅羊毛呢？人族不派朱丽叶出场，是不是有点不太礼貌？等会儿这国王不会叫里尔王吧？旧魔王军对他们心存怨念，打算趁机报。”巨龙袭击和公主被绑架，都可能是魔族的阴谋。对方应该是察觉到了击败魔王的勇者离世了，所以才会不择手段的行事。塞西尔让国王和公主尽快逃离王都。国王当然不会背弃自己的子民。当年他和魔族签订了和平协议，在勇者讨伐魔王后，没有彻底消灭魔族。塞西尔对国王的博爱之心表示赞赏，但他更希望国王能够活下来。看得出，国王真的很受人们爱戴，骑士们也纷纷请求国王撤离，王国和人民就交给他们保护了。此时，阿尔心累的回到家里，不小心把门把手给拽断了。这边屁股还没坐热呢，基友阿泰突然冲过来敲门，说有一大批魔物要经过他们村子，他来叫阿尔一起。阿尔猛然想起菜还没收，于是拿起镰刀跑到地里，幸好田地没有被破坏。那些东西们全神贯注的朝王都进发，似乎对菜毫不在意。阿尔本来没打算多管闲事，他只是个普通的农民，什么都做不了。但是，一想到王都被破坏后，他种植的蔬菜肯定卖不出去了，阿尔顿时感。糟糕透了。另一边，塞西尔带着国王和走进了一条死路，随后便揭下了伪装真面目。是的，他根本不是真的官，而是魔王军的头号队长米欧。他伪装成这个样子，潜伏在王国里，就是为了利用魔兽的入侵国王，然后杀掉他，然后自己冒充国王之王国，这样整个王国就成为魔族的一部分。哎，真是又一个不解释就动手的炮灰。罗密欧洋洋得意，显眼够了，他决定直接解决国王和公主。尽管两人会使用叠盾防御，但在恐怖的魔力卡米。也支持不了太久。正当罗密欧准备动手杀死两人的时候，主角果然堂堂登场了。阿尔一拳下去，瞬间打破了罗密欧的魔法。罗密欧大受震撼，震声道：“星号别搞！”阿尔扛着锄头：“你爹来喽 ，strong 哥，让你刚才搁那显摆。”罗密欧不甘示弱，一个闪现偷袭，阿尔空手接白刃，轻松拿捏，顺势把他甩到墙上。罗密欧恼羞成怒，吞噬其他魔族后，变身为终极形态。公主面露惊恐，他竟有七十八级的实力，恐怖如斯。
啊，阿尔挥出一拳，罗密欧当场爆炸。对，没错，打败魔族对阿尔而言易如反掌啊，易如反掌。剩下的魔族在阿尔的威慑下仓皇逃窜，王都的危机就这样莫名的结束了。国王也想着要招募阿尔这样的人才，但阿尔满脑子都想甜。公主表示要给他万亩的田，不过条件是他要帮忙清除王度境的魔物。阿尔觉得这是个划算的买卖，直接答应。没想到公主是个精明的人，她送给他的农田都是皇帝给的，平静的种田生活对男主而言是遥遥无期啊。公主让女仆假扮自己留在王宫，自己则伪装成不少女和阿尔一起到城里逛街。这次出门主要是带阿尔去注册冒险者工会，结果刚进工会，阿尔的肚子就发出巨响。前台小姐海伦招待他吃了点心，阿尔在注。注册表上填写的身份是农民，他对冒险者没什么兴趣，只想把冒险者当个副业发展。但阿尔不知道，作为打败了 S 级森林龙的农民，他早就在工会里出了名。和热情的冒险者小队告别后，阿尔决定先接一些低级任务练练手。不管有多厉害，当冒险者也得从最低的 G 级开始。冒险者的等级是最经典 E 级到 SS 的分布 ，SS 是专门为勇者划分的。海伦推荐的任务是去格林森林采集十颗梅尔克草，这种草药是冒。冒险者必备的恢复药。看着阿尔一身农夫装扮就要去魔物出没的海伦，干脆送了他一件能稍微提升防御的袍子。然后看着俩人离开的背影，陷入阿尔独自一人来到格林森林采集草药，就差最后一株的时候，他在地上发现了一块鳞片。阿尔非常疑惑，这附近应该没有长着的魔物。他仔细读了一遍注意事项，发现附近有半兽人出没的记录。这些半兽人繁殖能力很强，会毫不犹豫地袭击同伴。和其他人类形态的生物，半兽人还有公母之分，所以男性也要。特别小心被袭击，结果刚说完，阿尔就被某个半兽人袭击了。幸好冒险小队的杰克及时赶到，救下了阿尔节操。阿尔拿出鳞片给大家看，得知这是最近偶尔会在格林森林掉落的神秘魔物的鳞片。大家只见过鳞片，没人见过魔物的真正形态。天快黑了，杰克邀请阿尔一起回。突然，一股恐怖的气息从林中传来，所有人都因为这股威压而动弹不。紧接着，一只巨型黑龙中出现，直奔树林深处而去。即便是龙傲天一般的阿尔，也从。从未见过如此可怕的场景，他强忍着恐惧，转头想确认巨龙的战斗力数值，看到的却是一团非常不稳定的数值。阿尔直接愣在原地。此时，海伦被吓醒了，他脸色非常不好，失忆症又严重了起来。他完全记不得回家后发生的一切。上次让他提前下班去看医生，可能是工作太累了，过度熬累了。此时，阿尔冲了进来，说有重要的事情要向大家汇报。阿尔和冒险小队找会长汇报了，他们昨晚在格林森林遇到了黑龙的事情。阿尔查看了黑龙的。属性发现攻击力高达二十三万，二十三万是何等强大的力量！对方一眨眼就能摧毁整个国家。黑龙似乎叫做邪龙，一听到这个名字，会长就震惊了。此时海伦头痛欲裂。当阿尔拿出邪龙的鳞片时，海伦好像受到了某种刺激，居然当场晕厥了。上次王女士照顾完海伦后，看到阿尔身上的袍子，非常惊讶。原来王女士是海伦的养母。十五年前，她和丈夫在河边救下了昏迷的海伦，她一直紧紧握着这件袍。海伦失去了小时候的记忆，这件事似乎与邪龙有关。阿尔表示他会去调查，他想为海伦做些事情，而且如果邪龙要入侵王都，将派设想。王女士给阿尔付了些回复药作为定金，希望他能查到一些信息。阿尔刚离开王都酒，突然收到了妈妈借来的信，阿尔感到有些懵逼，他还没告诉家人有关搬到王都的事情，母亲怎么知道他的地址的呢？我送信的邮差里库斯看起来不像仆人。阿尔来到图书馆查找了好一阵子，却一无所。想起海伦是十五年前。被收养，所以阿尔想查一下十五年前的建筑损害报告书。结果管理员告诉他，没有权限查看损害报告书，只有特定阶级以上的人才能查阅。幸好公主出现，帮他证明了身份。看看，这就是关系户的好处。海伦出现的河边曾经有村庄，但在十五年前的一夜之间被摧毁了。在村庄中还发现了邪龙的鳞片。邪龙以毁灭和绝望为食，永远无法将其灭亡。但根据历史记载，他早就在与自己唯一的天敌圣龙。的战斗中死去了。为了不引起恐慌，邪龙这事儿被隐瞒了下来。第二天，男主和公主来到村庄调查，发现这里确实变成了一片废墟。进入村子后，阿尔突然听到有人在唤他。阿尔跟着呼唤声来到一块墓碑前，竟然发现了一个穿着样斗篷的少年幽灵。但只有阿尔能看见这个幽灵。少年名叫莱伊，一直在等待着有人能看见他。他身上穿着和阿尔一样的斗篷。一听到斗篷是海伦送的，莱伊立刻就明白了，原来斗篷是莱伊的。而将斗篷给公主遮上。上后，公主果然也能看见幽灵。海伦是莱伊的姐姐，也是这个村子唯一的幸存者。十五年前，海伦和莱伊只是一对的兄妹。莱伊想成为一名战士，总是会受伤，令海伦十分担心。突然有一天
，村庄遭到了邪龙的袭击。他以人类的居为食，村里的人都被残忍杀害。两人逃离了村庄，海伦在半路摔倒了，被邪龙追上。为了保护姐姐，莱伊挺身而出，但最终却被邪龙咬死了。但邪龙却没有杀死海伦，他最喜欢的就是人类面对他时所展现的绝望和恐惧。他要留着海伦，等到十五年后再次出现，再次摧毁他所在的城镇，就为了品尝他充满绝望的灵魂。老伊登真会玩，还搁这儿玩放着 play 呢。莱伊还保留着最后一口气，誓死要斩杀邪龙，就算是死去了，他也要保护自己的姐姐。邪龙一看小伙子有志气，于是把他的灵魂封印在这里，想着让他等着亲眼见证海伦的悲惨命运。而海伦因为巨大的心理创伤而失忆，如今十五年已经过去了，邪龙即将回归。他在摧毁完一个村庄之后，都故意留下一个幸存者，然后等待他沉睡中苏醒，再去追杀幸存者。幸存者会把他的经历告诉其他人，这可怕的经历会在人群中传播，逐渐形成新的传说。这龙活的是不是太久了？显得抠脚才想出这种馊主。莱伊被邪龙咬死时，感受到邪龙在咀嚼自己。剧，他通过吸收猎物的负能量来获得力量，现在也还在紧着海伦，希望阿尔能救救海伦。邪龙戏耍猎物，不仅仅是为了捕猎，更重要的是让猎物的灵魂陷入绝望。所以，即使阿尔力量不够，只要用相反于绝望的力量打击他，就能削弱他的力量。简单说，需要正义的力量。真是龙，说起来似乎也不太强嘛。阿尔扛着公主，就像扛着大葱一样往城里跑。今天正好是邪龙说的十五年后，幸好邪龙还没出现，两人分开行动。公主去召集士兵，阿尔去找海伦。没想到海伦已经自来到林中，遇到了苏醒的邪龙。他虽然是反派，但非常直。在遇到邪龙的那一刻，海伦想起了一切，他记起了害死弟弟的事情。邪龙杀人诛心，不断的刺激着海伦脆弱的心灵。海伦在极度绝望下选择了自杀，无数的负面情绪，他的身体。邪龙居然还不满足，还要进行心灵虐待，就因为他的到来，无数同胞即将惨死。就算海伦自杀，他也会不杀城里的人。正当海伦准备将刀子刺入脖子时，阿尔及时赶到，阻止了悲剧发生。邪龙嫌弃他碍事，他一巴掌将阿尔扇飞，这一击威力不小，幸好阿尔身上的袍子挡住了伤害。阿尔非常生气，他冲到龙面前。前对着脑袋狠狠一拳，龙头都给你打歪，一拳就打掉了奥罗波若四万点血量，不愧是最强龙傲天，拳拳出暴击啊！但邪龙完全没把阿尔放在眼里，他可是龙中的无敌存在，迟早会让阿尔也被恐惧和害怕侵蚀。阿尔示意海伦离他远一点，自己一定会保护他，不让他伤。海伦在他身上仿佛看到了弟弟莱伊的身影，结果毫不意外，邪龙把阿尔按在地上毒打里。海伦在一旁悲伤大喊：“别再打了！”现场一度十分尴尬。阿尔的剑发。与对手匹敌，他一把拉起海伦就往前跑，并告诉他自己今天见到了莱伊。他知道海伦在恢复季后会自责，所以他托付给阿尔带话。莱伊从不后悔救了杰，他活下来了，就去与大家一起分享幸福，让莱伊感到自豪。他还好救下了自己的姐姐。阿尔的使命是给海伦传递希望的，即使情况不利，只要他们努力，就有可能灭。这就是邪龙的弱点，只要他们毫不畏惧，邪龙的属性值就会下降。绝望是他的力量，而希望会剥夺的力量。邪龙愤怒的向。阿尔发起攻击，结果被一记升龙拳打倒在地。但阿尔没想到，海伦却突然反手给了他一刀。这情节不对呀、啊，导演你怎么看？这是不是有点离谱了？没关系，后面还有更离谱的事情。阿尔被海伦捅一刀，急忙取出恢复药剂，结果因为太慌张，药水被自己洒在了地上。阿尔只能自己动手治愈了。这时海伦却冲了过来，打算彻底解决阿尔。没想到，一双炫彩大翅膀突然拦在他面前，居然是圣龙米修拉也出现了。原来海伦已经被邪龙附身了。圣龙将自己的力量借给了阿尔，阿尔身上的伤快就治愈了，但圣龙一次下了。不是吧，大哥，好歹也是一头圣龙，怎么跟脆皮豆腐似的，一碰就碎呀、啊？此时，王都里的公主正在指挥骑士疏散群众，随时准备关闭城门，做好与邪龙战斗的备。他一定会坚守到底。圣龙说自己的身体坚持不了多久，只要阿尔破开邪龙的防御，就能用他的力量将其击败，这样就能救出海伦。邪龙自信的微笑。阿尔面对海伦的身体一定下不了手，却没想到阿尔二话。说对准他的肚子就是一招黑虎掏心。阿尔从海伦的眼神中看到坚定，即使是被附身，他也不希望有人假他之手去伤害别人。所以尽管对他的身体下手，邪龙被绑在一起，男主一起把他打倒。阿尔以为自己只是击中了海伦的意识，没想到邪龙这家伙不守规矩。趁着阿尔扶起海伦的瞬间，他猛地抓住阿尔，进入了他的内心世界。正当他以为胜券在握的时候，却惊恐地发现阿尔的内心世界只有种田的事情，根本没有可以。利用的漏洞，邪龙被一心种田的阿尔赶出了内心世界。米修拉也在这个时候猛然冲了过来，在一阵炫彩白光中，与邪龙一同消失。
尔被海伦带回了馈。等他醒来之后，一切海伦因祸得福，获得了邪龙的记忆和知识。这份力量，他今后会用来拯救他人。再加上莱伊的话，海伦已经完全走出了阴霾，决定今后过上幸福的生活。得知海伦和阿尔平安归来后，工会的大家都涌进来慰问。最后，会长请客，举办了庆功宴，大家一起观赏海伦变龙的魔法。拯救完世界之后，阿尔又回到了石无华的生活。小伙伴阿泰来帮忙，送信员送来了爸爸的信，希望阿尔能去看看他们。他们已经好久没有见面了。阿尔一想，打算完成会的委托后再去。街上有人在摆摊卖西红柿，阿尔吃了一口后大为惊这个世界上居然有这么好吃的西红柿，于是缠着店主问是哪里种的。店主告诉他，这是从路古鲁斯进的货，听说那里用的肥料很特别。正好阿尔的父母就在路古斯，阿尔飞奔到馈，告诉海伦自己要回老家。海伦表示可以接受。原来在海伦能够融入之后，他开始兼职冒险者了。阿尔放下心来，谁知公主提着包袱要和他一起去冒险，好不容易甩脱要跟着他回家见父母的阿尔，一溜烟的跑出城，然后不出所料的再次遇到了半兽人的袭击。眼看阿尔就要被半兽人扛回去耍流氓，这个时候，一个蓝发美少女不见不平，拔刀相助，再次挽救了阿尔的操。美少女叫露丽，和阿尔一样，都是去路古斯的。于是露丽提出结伴同行，阿尔觉得有点不妥，这孤男寡女的走在一起不好吧？露丽笑容和善，阿尔要是敢对她出手，下一秒脑袋就得搬家。当然，这是露丽开玩笑的，她知道阿尔会对她做什么，而且她自认长得也不可爱。两人闲聊了几句之后，就朝着路古斯出发。黄昏时分，脑海中突然传来。异想，两人立刻变得高度。真没想到，出现在他们面前的居然不差。封信小哥使命必达，这封信是阿尔妈妈寄来的。露丽以为是有急事，没想到阿尔苦笑着，斗篷里掏出一堆信件，这些全都是他妈妈写的。阿尔也知道也该去看看，虽然去买肥料才是他的首要目标。紧接着，就向露丽滔滔不绝的讲起了肥料的知识。露丽脑袋嗡嗡作响，她走的是勇者流，根本就不喜欢种田呐、啊。阿尔问起了露丽的家人，她一个人在外，家人难道不担心吗？露丽一脸失落的说：“没。”人会担心的。紧接着，从随身的小包里掏出一堆材料，开始搭帐篷，准备就在这里过夜。这小背包能装的度堪比起猫。阿尔看得等待。原来这东西是露丽家族的传家宝之一。露丽给阿尔做了一顿好吃晚饭，他是出来历练的。途中，在一个商人那里听说了路古鲁斯的奇怪传闻，近来原因不明的事故发，甚至有受害者说自己看到了魔族，但问题是没有人记得是什么样的魔族。仅凭一点传闻，工会无法采取行动。于是他打算先去调查一番。原来露。露丽的真实身份是勇者的后人，阿尔还是有些担心。虽然是勇者后裔，但露丽毕竟是个女孩子，要是真遇到危险怎么办？话一出口，露丽愣住，还是第一次有人会为她着想。吃完饭之后就该睡觉了，阿尔打算就地打地。露丽邀请他到帐篷叫，他相信阿尔的人品，不会对他做什么的。见阿尔还要拒绝，露丽就吓唬他半兽人。帐篷里准备了两床被褥，露丽一直梦想着出门游历时有人能和她睡前畅聊，结果刚熄了灯，露丽就睡死了。阿尔也在意，但他没想到露丽。居然还会梦游，一脚踹中他的小。紧接着又是一套毫不留情的雨春。阿尔这晚过得长痛，在经历了一晚上的致命打击后，两人终于到达了目的。这是阿尔次出门这么远，露丽知道他的主业竟然是农民后金，他建议他今后出门要记得护卫，不然哪天会被半兽人抢走，丢失节操。两人在城中分别，露丽有些舍不得阿尔，提出雇佣露丽当护卫。等他调查完事情后，两人在一起。露丽生怕他会反悔，阿尔就把自己的旅馆地址给了露丽。等事情办完后，他立马。是他出发。分别后，露丽在城中打听关于魔族的消息，却找不到一个目击者。正当他放弃时，远处突然传来一声尖叫。露丽跑过去一看，一个穿着黑袍的女人倒在地上。她说魔族抓走了她的妹妹，并且逃进了幻影森林。露丽二话不说就追了上去。然而，一个男人忽然出现在她身后。阿尔这边还没进家门，就受到了妈妈热情的欢迎。妈妈一抱，差点把他肋骨给压折了。他妈妈是个温柔活泼的美人，但却是个宠儿狂魔；而他爸爸则是个毫无底线的爱情。笨蛋，甚至能把自己的儿子错认成对老鬼的男人，然后就因为做了儿子，妈妈差点打的丈夫半死活。她对阿尔的宠爱已经超过了正常范围，连交女朋友都能让他们命丧黄泉。要不是爸爸费尽心思让他分居，阿尔就没有现在这种安宁的生活。吃完一顿喧闹的晚餐后，阿尔问爸爸关于肥料的事情。这里的肥料是盐卤，江外的制盐厂。阿尔拿出露丽给他标记的地址，让爸爸帮忙确认一下位置。爸爸看到露丽标记的旅馆位置后，有些疑惑的皱起了头。他。记得自己昨天路过那个地，没有看到什么怪。阿尔又问起城内是否发生了奇怪的事情，爸爸仍然没有听过。如果真的有魔族存在，那个受到的应该是他的妈妈。阿尔有些困惑，不明白这和他妈妈有什么关系。爸爸赶紧转移话题，让阿尔
，魔族来了。阿尔解开人群，发现一个男人倒在地上。他说自己遭到了魔族的袭击，幸好趁着蓝发女孩和魔族战斗时逃了出来。一听说陆力遇到了魔族，阿尔二话不说就赶往幻影森林。而在他离开后，男人露出了得逞的笑容，一声响指，周围的人和场景都消失不见了。阿尔跑进了幻影森林，恰好遇到了黑衣女人，被蠕虫怪袭击了。阿尔一拳砸死了那只，但感觉手感不太对劲，女人却感激的扑到阿尔怀里，感谢他救了他的命。不过转眼间，他也变成了可怕的蠕虫。陆力及时出现，救下了阿尔。原来这片森林里有很多类似的魔兽。陆力之前军奋战了许久，此时黑衣男人出现在他们面前。原来他传播魔族谣言的人，他故意散播谣言，目的是将陆力诱到这里。明明城里没有人见过魔族，偏偏有人却在他面前受到袭击。而陆力作为勇者的后裔，居然连这种简单的骗术都没有察觉到，他不配成者。黑衣男自称洛基，是个魔族，他的目标不仅仅是陆力，还有曾打败罗密欧和邪龙的阿尔。陆力向洛基发起攻击，结果被他一招秒杀了。阿尔为陆力治疗后，也向洛基出，他的力量明显比陆力强大。这种人一旦成长起来，就很难击败了。洛基调动起全身魔力，一拳将阿尔打进地底。阿尔从深坑中爬了出来，狠狠地给了洛基一拳，随后又被无情地砸飞了。阿尔撞上了一棵树，背后的岩鲁撞开了一道口子，他受伤不轻，但洛基的伤势迅速自愈。于是，喜闻乐见的反派放狠话桥段来了。他解释自己这么做的原因：洛基要杀掉他们两个，是为了消除他们对计划造成阻碍。他们打算得到拥有邪龙力量的海伦，他也要解决掉作为勇者的。他被授予了善神的力量，而魔王则被附邪神力量。但陆力连点点善神力量都无法发挥出来。说着，洛基召唤出两只巨大的，准备结束这一切。陆力已经被蠕虫缠住，他让阿尔趁机逃走。结果阿尔一拳砸死了两只。他怎么可能抛弃陆力自己逃走呢？他可是要成为最强农民的男人。洛基。射出魔力飞弹，将两人砸到。蠕虫再次从地底钻出，被打飞的陆力压在阿尔身上。两人现在都已经伤，无力抗了。洛基不打算杀死他们俩，他的目标是送陆力上路。陆力陷入了绝望，别人都说他当不了勇者。尽管父母鼓励他不要在乎别人的想法，走，让别人说去吧，但他最终还是没能成为强大的勇者。正在洛基等着陆力回忆的时候，阿尔已经支棱起来了。岩鲁不仅作为肥料很有用，还是一种有效的杀虫剂。蠕虫吃了泄露的岩鲁后，当。当场死亡。阿尔即使身负重伤，也没有放弃战斗。他要保护陆力和海伦，绝对不会放弃战斗。陆力恍然大悟，他一直认定自己当不了勇者，所以选择了自我放弃。但这和无能有没有关系？没关系。勇者就是要在任何情况下都不放弃，帮助和保护别人，努力重新振作。他绕到洛基身后，一见他，这次他绝对不放弃。陆力身上涌现出金色的战神力量，毫无悬念的杀了洛基。阿尔力气耗尽，倒在陆力怀里，而陆力也因此喜欢上了阿尔。这个剧情。多少是有点抽象。阿尔醒来时，天已黑透。两人走在回城的路上，突然林中传来怪声，陆力还以为是幽灵，吓得快哭了。结果阿尔仔细听后才发现，居然是他妈妈在找他。如果被妈妈发现，陆力就完蛋了。阿尔公主抱起陆力，百米冲刺逃离森林，终于甩掉了。回到城里面，陆力住的旅馆一见了，应该也是洛基幻化出来的。阿尔准备天处罚，让陆力做好准备。在回家的路上，阿尔有些不安，之前也发生过这样的事。他小时候和伙伴们出去玩，结果妈妈到处。找他们，他们害怕挨骂，就跑家。结果发现妈妈已经在家离他们了。速度快的阿尔觉得他妈妈瞬移，而这次是一样。阿尔一开门，妈妈就从里面出来，吓得阿尔迅速跑房间。可怜的老爸留了下来，直接成了出气筒。第二天一大早，妈妈拽住阿尔不让他走，阿尔被拖得愁眉苦脸，只能使出最终绝招了。如果妈妈再这样下去，可能就要被我讨厌了哦。妈妈还是不放手，问他是否还想继续当个农民。妈妈担心他被过去的事情困扰，但阿尔表示自己是真的喜欢当。农民种地使他快乐。哦耶！见此，妈妈便不再不说什么。阿尔是个善良的孩子，但他希望阿尔不要被善良压垮，只要他后悔就好。和父母告别后，阿尔和陆力踏上了回王都的路程。作为同样白给的妹子，陆力和海伦相处得很友好，还一起帮阿尔种。有些小孩跑到地里偷菜，结果被当场抓住。阿尔很生气，那些孩子摘的是未成熟的蔬菜，他决定给这些孩子一点教训。阿尔给了他一个包菜，孩子生吃包菜，却吃的大哭了出来，带着菜，万分感激的。家了。原来，在阿尔离开的这段时间，王都经常遭受魔物的击，受到魔物的影响，进口物资断，导致物价飞涨，穷苦人家连食物都买不起了。正说着这件事，魔物再次袭击王都，守卫和冒险者在城门口奋勇作战。阿尔挥舞着锄头飒爽，然而魔物的数量太多，他们根本杀不。这时，安提斯的骑兵赶到了，一位骑士高举着圣剑，吓退了魔兽潮。深夜里，公主找到阿
已经坐上马车离开了。自从圣剑出现后，魔物再也没有入侵。但自那以后，公主再也没有见过偷菜的孩子，被他妈妈抓来道歉。阿尔还给他送了一些蔬菜。里库斯照例给阿尔送信，夸他的菜便宜又好吃。阿尔说：“多亏了圣剑，如今的物流才稳。”但里库斯却说：“这件事有些隐情。”他拿出了今天的报纸给阿尔看，上面写着：“公主即将和安提斯的王子之亲，王子就是那位举着圣剑击退魔物的骑士。”虽然可以理解为感对方救了王都，但露丽发现了一个盲点。按理说，魔物应该懂人话才对。那为什么当魔物见到安提斯的军队后，立即撤退了呢？阿尔找到海伦和露丽，给他们看了妈妈借来的信。得知王都遭受魔物袭击后，妈妈私下进了调查，结果发现所谓的圣剑根本没有任何力量，只是一把铁匠锻造的剑。要说这些情报是从哪里得来的，当然是因为妈妈曾经是最强谍报组织影之傀儡队长。阿尔听到这消息傻眼了，他妈居然隐藏了这样的身份。妈妈顺藤摸瓜，调查出了一件事，将魔物引向王都的是一名魔族，而魔族之所以这么做，因为他的恋人被绑架了。那个王子利用魔族袭击王都，目的是以控制王都为条件去。阿尔决定去救公主。大胆，基于我们龙傲天的后宫，你已有取死之道。海伦和莉莉虽然感到奇怪，但阿尔对公主此关心，他们也毫不犹豫地加入了救援行动。不过，隔壁王国在入境审查方面非常严格，恐怕无天入。阿尔表示不用担心，他们可是有着最强辅助无差斯的。靠着魔物的帮助，王子轻松控制了周边国家，并从中获得巨大的。但他还不满，继续指挥魔族加泽尔袭击其他王国。尽管加泽尔已经厌倦了同胞为此丧生，但他不得不为了爱人。继续听安提斯的命令，而公主不知道王子真实面目，还以为对方是在大骂臣民，所以她进来阻止。此时，一位骑士突然闯入，婚礼用的马车出来的事，只能临时使用货运的马车了。王子并不在意，让骑士下去准备。骑士得到王子的许可后，放出了一只信鸽，果然他是里布斯的伙伴。安提斯的入境手续已经办好，阿尔在裁缝店制好了衣服。接下来，他们只需乘坐马车前往安提斯王国，只要说是婚礼用车，就不会被检查。但是里布斯不能和他们同。同行，他要去召集魔族，揭穿王子某。只要在众目睽睽之下证明魔剑是假的，婚约自然就会被敲。海伦好奇地问他怎么召集魔物。只见里库斯摘下帽子，自我介绍：原来他也是影之傀儡的，而且还是个魔族。在和平条约缔结之后，很多魔族都会伪装成人类，在人类世界生活。里库斯深受阿尔妈妈的照顾，那位被挟持的魔族也是因为爱上了人类少女才被利用。明明喜欢人类，却不得不让魔族袭击人类，这种心情只有他能理解。一切准备就绪。营救计划开始，婚期将至，只要迎娶贵为王妃，他就能登上王位，成为实际的国家权者。到时候，圣剑在手，魔族也在他的指下，统治世界就易如反掌。王子迫不及待的想拉着白公主，让她先行，自己还有事要做。国王非常疼爱女儿，他曾经说过，如果公主有了喜欢的人，别管出身门第，想嫁就嫁，因为没有他的幸福更重要的。但是公主，他是王国的，必须要为国家献身。神经，你爸都说你不用嫁，非得彰显一下自己的牺牲吗？话虽如此，他的心里还是放。不下阿尔。与此同时，阿尔、海伦和露丽在里库斯的支援下乘坐马车混入，三人打扮成农民的样子。阿尔觉得农民绝对不会引起怀疑。他们首先要去救加泽尔的恋人，对方正被困在王宫里，然后把他带到教堂去，这样受到王子威胁的加泽尔就能公开揭发圣剑的秘密。阿尔充满劲，计划万无一失。结果他们刚走到街上，被骑士拦住。阿尔目光坚定，他们只是不能农民，来送新鲜蔬菜而已，绝对不是可疑人物。当被问到要把货送到哪里时，阿尔回答是王宫。结果他们。立刻被骑士团追得四处乱窜，农民怎么可能直接送蔬菜到王宫呢？阿尔完全不明白为什么会被追捕，农民里怎么可能会有坏人？现在关键是快混进王宫。海伦用融化的手臂抡起阿尔，扔向王宫，让他们内部问题。阿尔赶紧去找人质，二话不说飞上天空，直奔王宫而去，然后直砸进关押猎人小姐的间。你们管这个大摇大摆叫潜入？门口的守卫冲了进来，阿尔利用蔬菜堵嘴一招，把所有守卫都闷晕了。紧接着，他们要带着。猎人小姐去找对象，对方腿上被绑了个铁球，阿尔毫不犹豫，一手抓住人，一手抓住球。好，神经，你都有这力气了，直接手撕铁球会怎样？身后追兵众多，猎人小姐几乎被晃晕了，但他们还是成功的汇合。几人跑到了教堂门前，海伦和露丽挡追兵，让阿尔快上去，后面的事情交给他们了。无论如何，都要在公主的婚礼之前阻止一切。国王问公主是否做好了决定，现在后悔还来得及，他还可以以国王的名义取消婚礼。公主拒绝了什么？证婚仪。是结束了，新郎亲吻了新娘，公主内心万分不愿意。她心里的爱人还是阿尔，那你为什么不拒绝呀？教堂的门突然被一脚踹飞，门板重重砸在王子身上，公主欣喜若狂，是阿尔来抢亲了。阿尔当众揭发王子的圣剑是假
了他曾用圣剑击退过魔物，还有没有其他证据呢？阿尔一脸坚定，那还用说吗？他没证据，为什么要跑过来呢？骑士突然冲了进来，大喊着用魔物入侵，邮差召唤了许多魔物，快把整个国家都包围了。在场的人都陷入了慌，纷纷要求王子用圣剑赶走魔物。王子四处寻找加泽尔，却发现加泽尔已经和他的恋人紧拥抱在一起，没有了人质，加泽尔自然不再受到威胁。王子拿来了代替加泽尔的圣剑，这一下持剑人慌了，他根本不敢接过那把圣剑。阿尔将剑扔到门口，被闯入教堂的魔物一口咬碎了。如果圣剑是真的，怎么可能被一只蓬魔物摧毁？加泽尔用笛子将魔物赶退了。真相公布，内德尔斯威胁了加泽尔，令其驱使魔物袭击各家，最后由士兵举剑作为信号，让他下令魔物撤走。所以这根本就不是圣剑的力量。阴谋被戳穿，内德尔斯他们却毫不慌张，因为就在昨晚，他已经派遣魔物大军去王都了。如果只是引来魔物，根本不需要魔族的指挥，只需要扔些魔物尸体做到。现在王都没有国王和公主手，简直像是纸糊的一样。他本来打算在王都被魔物攻击后塌，现在援助也来不及了。海伦和陆莉突然出现了。原来在上次王都遭到魔物袭击后，士兵和冒险者他们帮忙救训，他们要用自己的力量保护。现在冒险者们誓死守护着王都，国王感动的哇哇大，所以不需要牺牲公主来拯救王国。士兵们也在海伦和陆莉的劝说下放下武器，不再。内德尔斯愤怒的拔出刀子，想解决国王。阿尔扔出白萝卜，挡下攻击，一拳把内德尔斯打倒，把不明人士寄给内德尔斯的信交给了国王，里面详细写着这个计划。明显有人在暗地里偷窃，影之傀儡会负责调查，让国王小心谨慎。几天后，王子被抓进了监狱，王都恢复和平。公主亲自来到冒险者会给奖励，她一直以来都假扮成不少女跟着阿尔，所以海伦不知道公主的真实身份，只觉得她好演。阿尔赶紧解释，这是个非常常见的面孔。陆莉也觉得算漂亮，结果这话正好被乔装的误导，他气鼓的要和陆莉比美。阿尔就算躲到田里也没逃过这一劫。比美修罗场和死亡质问吓得他扭头就跑。阿尔把今天收获的水果在桌上，上面有个粉发的女孩伊尔。十五年前还没跟父母分开的阿尔，从小就展现出了极高的天赋。田里庄稼大丰收，在给邻居送菜的时候，他遇到了一个因为菜被抓的孤儿少女。他没有父母，自己住在附近山上。为了防止他踩，村民决定把他卖给利商人。少女咬伤了一个村民。抱着阿尔的一筐土豆逃走了。阿尔带着妈妈做的饭追了上去，在山里找到了在哭的少女。少女对他非常气，于是阿尔把食物放在地上离开了。经过几天的喂养之后，少女终于不再他，甚至愿意把食物分给阿尔。阿尔得知少女叫伊尔毕，村民再次找上门来，抓住了伊尔毕，打算把他卖给奴隶商人。伊尔毕已经给他们造成了很大的损失，即使他下跪请求，说以后会准菜来赔偿用。这时阿尔不行如听完前因后果之后，把购买的米拿来赔偿。这样，村民才放过伊尔毕。虽然他回去可能会被妈妈打，没过多久，伊尔毕拿出钱筐土豆还给阿尔。在富下，阿尔把伊尔带回家，他成了阿尔的妹妹。一家人幸福的过了两年。他非常喜欢阿尔，可惜阿尔里只有田。好基友阿泰被一群杀人蜂追得大喊命。好在阿尔妈妈武高强刷刷两下绝了杀人蜂。因为家里多了一个人，阿尔的父母要去王都换一个大一点的房子，家里的农活就交给阿尔打理。阿尔好奇的问起阿泰为什么会被杀人蜂追杀。阿泰拿出一张地图，他们村庄。附近的森林里藏着宝藏，这片森林里危险的只有杀人蜂，只要派杀人蜂找到宝藏，阿泰怂恿阿尔和他一起去寻宝，还能给伊尔比带一个宝石回来。于是阿尔心动了，他让伊尔比留下看家，自己和阿泰前往森林。阿尔很奇怪，伊尔比为什么总黏着自己，不和家人交流？阿泰犹豫的告诉了阿尔，原来伊尔比到现在还会被村里人欺负，只是他都瞒着阿尔没有说，父母也是因为这个才决定搬去王都。阿尔对此非常，顺着地图来到一处岩石。前阿泰无意中踩动开关，机关开启，两人一起掉入了地下的神秘宫殿中。阿尔碰了一块神秘的石碑，然后光芒闪亮起来。在一片黑暗中，阿尔被一只恐怖的怪物吞噬，然后失去了意识。不知道过了多久，在伊尔比的呼唤声中，阿尔醒了，胸口传来一阵剧痛。原来，在他昏迷之后，火山突然爆发了，火山灰淹没了村庄和农田，村民们逃到了远处避难，但是通往外界的桥梁被砸断了，无法救。村里剩下的口粮也非常有限，村民们被。困在了这里，阿尔受了伤，身体非常虚弱。在晚上，伊尔比跑到村长家偷口粮，但想起阿尔为了保护他说过的话，最终他还是放弃了。他把自己的粮食全都给了阿尔，编了个谎，说是王送来的救济粮。村里的食物越来越少，伊尔比却一口都不吃，全部留给了阿尔。最终因为营养不良，伊尔活活饿死。阿尔才知道根本没有救济粮，伊尔比用自己的生命诱惑他。到现在为止，阿尔都认为伊尔比的死他的错，这
用了很多很多菜，但是伊尔比却一口吃不到了。老天的故事！突然捅人一刀，这谁笑得出来呀、啊？不久后，阿尔打怪回来，在路上捡到了一个受伤的妹子。此时天色已晚，阿尔把妹子抱回了自己家。第二天，妹子醒来还以为自己被诱拐了。阿尔赶紧解释自己没有恶意。这个妹子叫丽丽，她说自己要赶往王都的冒险者会，去那里发泼任务。见妹子一个人前往，阿尔表示自己也要去会。于是丽丽准备前往。陆丽一早来找阿尔，就发现了穿着阿尔衣服的丽丽。好家伙，直接给她气跑了。阿尔带着丽丽去工会找海伦说明情况。丽丽说自己的镇上发生了异变，但具体情况她说不清楚，这样很难找到冒险者帮忙。于是阿尔毛遂自荐，愿意去帮丽丽调查。一听丽丽说的真的是加尔镇，阿尔可是惊恐，那不是超级有名的芦笋之乡吗？那里产的芦笋堪称世界级美味，据说是能勾起人们对遥远故乡无限遐想至高级。好吧，农民病又犯了，他还激动的要和丽丽握手。海伦见怪不怪，虽然阿尔人有点奇怪，但还是 top。之后，阿尔给丽丽买了新衣服，这让丽丽更加惶恐。阿尔对她这么好，不会是想让她以身相许吧？他爸爸可说了，有哪个男人会回报的帮助一个女人？女孩子有戒心是好事。阿尔表示自己真的不爱人。当然嘛，嘴上这么说的男人，实际上都是别有用心的，会趁你放松警惕，然后将你推倒。这也是丽丽爸爸说的，只能说是个防狼意识好强的爸爸。可惜丽丽爸爸没意识到，他闺女是个活宝，自己擅长自我，好不容易搭上去加尔镇的马车。据说加尔镇和其他城市没有贸易往来了。此时突然冒出一群半兽人，紧追不舍的不向阿尔。阿尔吓得当场晕倒，醒来后发现自己枕在丽丽的大腿上，脖子上还挂着和丽丽一样的挂坠。丽丽说挂坠有镇定的作用。两人来到加尔镇，这里的守卫非常严密，终于让阿尔进去了。阿尔注意到守卫手里抓着的居然是施肥的报纸，这里看上去一切平静。阿尔跑到烧烤摊上，点了一串烤炉，想借此机会打听下镇上发生的怪事，但摊主却说根本没有什么怪事，和其他城市断绝往来是领主的令。他一边说着，一边把烤串递给阿尔。阿尔大惊，难道这里烤串烤焦是他们的标准吃法？阿尔终于察觉到摊主的诡异表。突然意识到不对劲，男人推着蔬菜车突然摔倒，但他却像没有看见地上的蔬菜一样，直接从上面踩过去，这让阿尔非常愤怒。怎么能随意浪费粮食？但男人和摊主一样神情还没来得及仔细琢磨，他突然被人当成货物抬走了。镇上的人都处于这种逼的状态，这就是丽丽说的不对劲之处。阿尔想着回家休息一下。丽丽的家族是做吊坠生意的，他们的吊坠有驱邪的功效，所以他们才没有变得和村民一样。可丽丽的父母自从镇上出现怪事。之后就不见了踪影。两人来到镇上调查，街上的人根本无法正常交流。这时，这里的林突然现身，他也察觉到了城里的异变，便邀请阿尔到宅邸边吃边聊。结果，阿尔刚答应下来，就又被当成货物搬走。丽丽觉得林主很奇怪，他明明神志正常，却还要留在这里，还没有向外界求援的意思。但阿尔就是个天真烂漫的，还是决定去参加宴会，听听林主怎么。连丽丽都看不下去了，但是阿尔让丽丽放心，他会什么都没准备，去林主府的会。傍晚时分。两人来到领主府，领主对芦笋情有钟，到处都是芦笋的画像和雕塑，晚餐更是全是芦笋。阿尔直截了当地问领主是否知道变的原因，领主并没有掩饰，直接黑化，还让护卫抓阿尔，但他们根本就不是龙傲天的对手。就在阿尔解决守卫直冲领主之时，丽丽突然挡在领主前，原来她竟是领主派来的内应。这个反转是阿尔完全没想到的，领主也不再隐瞒，暴露了真实身份。原来他是能附身夺舍思维的魔族，他最初控制。就是领主。随后，他将能力结晶埋在了女神像的中心位置。于是，小镇现在的状况。当他正准备对王都下手时，却突然听到了一个传闻：居然有人打败了罗密欧和西戎。如果他能将结晶植入那个人体内，说不定能全世界。哇哦，把计划讲那么详细，生怕阿尔听白啊！领主以莉莉的副要挟逼迫莉莉，结果意外把阿尔引来了。而阿尔和莉莉居然就这么束手就擒了。大哥，你真的不打算反抗一下吗？就在领主以为他胜券在握之时，阿尔突然扔。扔出一颗闪光弹，然后只听得一声巨响，城里的女神像居然被毁了。结晶消失后，镇上的人都摆脱了魔族控制，而扔出的东西竟然是联络器。他的同伴在收到休息信号时回到了女神像那里，魔族大吃一惊。阿尔在莉莉的监视下，怎么可能有机会和同伴联系呢？原来镇上两次搬走阿尔的人是海伦和陆丽假扮的，两人担心阿尔，就先一步来到城里进行调查，并迅速发现了女神像的问题。于是阿尔就潜入了领主，确认领主。是幕后黑手后，他们就毁掉了女神像。现在控制解除了，莉莉的父母救了出来。魔族试图控制领主自杀，来让阿尔靠近，但没想到阿尔二话不说，掏出芦笋塞进了领主嘴里。这可是带领着人们培育出的顶级芦笋的
领主呀。而吃了芦笋的领主居然真的恢复了正常，然后阿尔一拳打飞了魔族，危机就这样解，大家就当个笑话看吧。咱都不知道该从什么地方逃了。和丽丽告别之后，阿尔又回到了施无华的生活，甚至把三个妹子带成了农夫。公主正在和姐妹们聊挂坠的事情，就听到阿尔传来一声惨叫，原来农田里出现了大片的血和农作物争夺壤，真是让人头疼的是，魔族的杂草才是他最大的。阿尔的蔬菜深受镇上人们的喜爱，甚至国王都被吸引过来了，问他。什么时候成为去？如果他们成了一家人，农田和农具都免费提供哦。阿尔承认他非常心动。公主发现自己居然没有农田吸引阿尔，就拿豆砸阿尔的耳朵，土豆正中阿尔的脑门，阿尔当场被砸晕了。在梦里，居然见到了一个美丽的使天使的声音在梦中断断续续。阿尔想要追上去听清楚，但突然从梦中惊醒，他种的蔬菜都被买得干二净。阿尔和公主丽告别之后，阿尔赶紧跑出去买除草剂。除草路上和邮差闲聊了几句，恰巧碰上有。有人在当街绑架少女，正义农民阿尔自然不会袖手关，于是他义无反顾，用除草剂打倒了那个壮汉，救下了少女。少女的兜帽掉了下来，露出了她头上的魔角，居然是个魔族。邮差非常惊讶，因为那少女居然是魔王的独生女，正是魔族古亚，同时也是板上钉钉的下一任魔王。但她为什么会现在这里？在里库斯的安抚下，尤利亚恢复了冷静，她请求阿尔能帮帮他们。她原本在房间里玩洋娃娃，贴身仆人波尔突然冲进来，说是会有很危险。的事情发生，随后波尔就用魔法把他传送到了王都。尤利亚害怕魔族出了什么事情，希望阿尔能救救他们。阿尔表示这件事交给他，顺便拜托里库斯帮他去田里除草。魔族居住在非常遥远的海外，就算坐船也需要三天时间。阿尔表示不用这么麻烦，他单手夹着尤利亚从海上跑过去。不对，这看得我脑仁疼，这不是厕纸，是磨砂纸，脑袋都要被磨空了。一阵轻功水上漂，阿尔踏海水而行，一天走完了三天的路程，来到了魔族的领。尤利亚虽然有点晕，但一想到能早点救魔族，还是很开心。小姑娘的笑脸让阿尔想起了为救自己早逝的妹妹。正在这时，尤利亚的禁卫突然出现了，毫无征兆的对他们发起了连环攻击，就像个永动机一样，完全不到卷。魔法看得人眼花缭乱。阿尔意识到他可能被控制了。他们经过一番激烈的打斗，阿尔一脚踹晕了波尔。正当他打算带尤利亚前往魔王城的时候，波尔居然爬了起来，准备释放他的大招。似乎阿尔不杀掉他，他誓不罢休。追。一杀到底。这时，阿尔的妈妈露西卡突然冒出来了，一拳就把可怜的波尔打晕过去。原来，他是听到了礼物的消息，立刻赶过来帮儿子。波尔可是魔族中强大的魔法师，平时从不离开尤利亚一步，想不到居然被人控制了。三个人来到魔王城，却发现这里所有人都倒下了，甚至连魔王都昏迷了过去。阿尔发现还有个侍卫还活着，急忙跑过去查看。侍卫看到尤利亚后大喊，让他离那个女魔头远点。露西卡却突然出在尤利亚身后，拔刀就要杀了他。阿尔及时拦住了露西。卡。卡，原来他早就发现了这个露西卡根本不他的妈妈，因为他的妈妈见到他会过来，用力的搂住他，甚至能把他的肋骨勒断。这么淡定的露西卡，不可能是他那颠婆妈咪。看到伪装被揭穿，露西卡就再装了。原来他的真身居然是早已死去的伊尔。原来伊尔比死后被邪神复活了，加入了邪教，并且获得了邪神国的力量。他一击就摧毁了整座魔王城和周围的建筑。伊尔比感慨万分，虽然体内邪神的力量还被封印着，但阿尔居然能跟上他的。阿尔在点满了农民。技能之后获得了热爱自然者的称号，此时属性得到了大幅提升，这就是邪神的力量。伊尔比用邪神的技能泼阿尔，想让他站在他这边，他会告诉阿尔全部的真相。就在阿尔即将被泼的时候，尤利亚突然大喊一声，伊尔比威胁着尤利亚说要动用邪神的力量，否则他就会杀掉这个女孩。尤利亚告诉阿尔不要管他，他来不及阻止伊尔比行动。突然，阿尔胸口的挂坠发出了耀眼的光芒，紧接着时间停止了，一个曾经在梦中出现过的天使出现在阿尔面前，而他。居然就是传说中的善神，善神将自己的力量赋予了阿尔，并埋葬了他内的邪神之力。他表示自己会回溯时间，让阿尔救援尤利亚。随后，他因为被邪神发现而从离开了。时间恢复后，阿尔立刻释放了善神之力，对付伊尔比。原地突然冒出了许多金币，这种福利谁都喜欢吧？一个善神只有这点技能，是不是太弱了？一般的攻击也无法困住阿尔，但架不住这些攻击越来越，根本就无法完全消灭。阿尔刚想攻击，却被牢牢捆住。苏醒的波尔感到对。伊尔发动机，急忙去救援。可惜对伊尔来说，他的攻击毫无效果。公主群也被毁了。伊尔非常生气，他抬手杀掉波尔，但突然听到阿尔喊他停下，伊尔真的停手了，嘴上说觉得人太多了没意思，然后潇洒开了。这个剧情简直莫名其妙啊！波尔抓住阿尔，质问他和女魔头有什么关系。醒来的魔王拦住了他们，并感谢阿尔救了他们。二人把事情原原本
尔也和尤利亚告别了，公主又假装成平民跑去找阿尔。在他不在的时间里，他的侍女代替他坐镇，他的侍女们都是扮演他的角色，公主却没发现他的侍女有大问题。伊尔比说过，阿尔过邪神，阿尔只能想到小时候他和阿泰去寻宝时，那时他们发现了假神殿，难道当时他们见到的怪物就是邪神？于是阿尔去问了阿泰，但阿泰却一无所知。当时阿尔突然晕倒之后，就发生了火山喷发。他们聊着聊着就转到了庄稼的话题。阿尔邀请阿泰去王都玩，但阿泰还有打鱼的事，所以他推辞了阿尔的邀请。阿泰却说自己无法离开那里。他穿过丛林回到王都时，遭到了半兽人的袭击。只能说不愧是半兽人，挨了阿尔一拳，居然还没事。幸好杰克小子及时出现救场。得知阿尔居然没能打败半兽人后，海伦有些奇怪，毕竟阿尔应该能轻松击败半兽人才对。打开属性面板才发现，原来阿尔的属性值全都降低了。战神收走了他结神之力，包括自然热爱之技能。不过阿尔也不用担心，他的属性仍然远高于冒险者。为了不让海伦他们担心，阿尔隐瞒了善神的事情。库里斯又带来了母亲的信件，尽管有很多谜团还未解开，但阿尔一直有伙伴陪伴，他已经非常满足。哎呀，这玩意儿终于结束了，制作组你清醒一点，别再出第二。今天的视频就到这里喽，俺是小白豹干队一号机，咱们下期再见，拜拜。